se lo están tomando con calma, pero poco a poco van desgranando con los nuevos trailers lo que podemos esperar de Alien Romulus. Si bien hace unos meses nos presentaron el primer teaser con inquietantes imágenes de los pasillos de la estación espacial, los abrazacaras haciendo de las suyas y a la protagonista emulando a Ellen Ripley en Aliens el regreso, icónica imagen donde las haya, ahora en este segundo tráiler ya le ponemos cara al xenomorfo, que aunque ya sepamos cómo suelen ser, siempre es interesante ver cómo es la propuesta de Fede Álvarez para este nuevo Alien. Además del nuevo tráiler, la productora también nos ha mostrado un póster de la película con el clásico atrapacaras haciendo de las suyas con una nueva víctima. Este largometraje quiere recuperar el buen sabor de boca que dejaron las antiguas cintas de la saga, concretamente la primera y la segunda. De hecho, está contextualizada temporalmente entre esas dos. Respecto a Alien 3 y Resurrection, parece que las quieren dejar al margen. Lo que quieren recuperar es ese miedo a lo desconocido que transmitía el monstruo de las primeras entregas. Para James Cameron, director de la segunda entrega, lo que hacía temible al xenomorfo era la ausencia de ojos. Es todo boca, carecía de ojos, y eso es lo que precisamente hace que te sientas más indefenso, ya que no hay nada parecido en tu planeta a algo así. De hecho, eso es lo que más miedo da. Es un diseño hecho para poner de manifiesto los miedos más primarios del ser humano. Kylie Spaney, a quien hemos visto en películas como Priscilla o Pacific Rim Insurrection, lidera el reparto como Rain Carradine, una colona espacial que no acaba de ser consciente del peligro al que se va a enfrentar. Caminando por los pasillos de una estación espacial abandonada, junto a varios compañeros y su hermano adoptivo, el androide Andy, la joven aspirante a Ellen Ripley se topará con la forma de vida más terrorífica del universo. Por lo que vemos en las imágenes, la historia tiene toda la pinta de repetir el mismo patrón de siempre. Pero bueno, es lo que gusta a los fans. Una vez atrapada la primera víctima, será cuestión de tiempo que vayan cayendo uno a uno todos los tripulantes frente al xenomorfo. No existe modo de sobrevivir. La única solución que ve el androide Andy, como podemos ver en las imágenes, es correr. Y a partir de ahí, lo de siempre. El caos. Tensión. Gritos. Mucha sangre disparos y un desagradable silencio como preludio de que algo malo va a ocurrir. Además, este tráiler también ha hecho otro guiño a los fans con la clásica imagen del xenomorfo babeando y a punto de dar caza a Sigourney Weaver, pero esta vez con Rain atrapada contra la pared, poniendo de manifiesto una vez más que en el espacio nadie puede oír tus gritos.